ఫ్రీగా తిరిగే మాకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు కూడా ఉపయోగపడకపోతే ఇంకెందుకు మీరు వెళ్ళండి సార్ నాన్నగారిని మేం చూసుకుంటా కాపటానికి వాడికి వంద మంది ఉంటే కాపాడటానికి మనకి వెయ్యి మంది ఉన్నారమ్మా సార్ Try to be a hero, you will see a wild villain in me. టచ్ చేసినప్పుడే దేవుడిని డెత్ కి ఓటీపీ నెంబర్ పంపించేశాడు స్వామి వివేకానంద్ చక్రవర్తి యువర్ వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ enjoy yourself now it's my turn ఎవరతను కుక్కడపల్లి స్లమ్ ఏరియాలో ఉండే మిడిల్ క్లాస్ నా కొడుకు సార్ అది ఇందాక 
ఇప్పుడు అతను పీపుల్ మార్ట్ కంపెనీ సిఈఓ ఒక గంట స్టేషన్ కావాలన్నారు నేను కూడా ఇచ్చేశాను విజయ్ ఆయన వైపు డబ్బుందని కాదు మన వైపు తప్పుందని తప్పు చేయటానికి నువ్వు జేబీకి స్టేషన్ అప్పు చెప్పావు అది కరెక్ట్ చేయటానికి డీజీపీ నాకప్పు చెప్పాడు లెక్క సరిపోయింది ముందు బండి వదిలే వాడు వాడు చచ్చిపోయేలా ఉన్నాడు ప్లీజ్ ప్లీజ్ నా మాట విను వదిలే ప్లీజ్ నాకిద్దరు అమ్మలు ఇద్దరు నాన్నలు రెండు ప్రేమలుంటాయని తెలుసు రెండు పెయిన్లుంటాయని నువ్వు పరిచయం చేశావు వాళ్ళకిద్దరు కొడుకులున్నారు రెండు రివెంజులుంటాయని నీకు పరిచయం చేయాలిగా సంజయ్ చంపే ఆనంద్ నీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే నేను వదిలేసిన నీ కంపెనీ మీద కన్నేసిన ఇంకో పిల్ల విలన్ ఉన్నాడు వాడు నీ నా తమ్ముడు విక్రమ్ చక్రవర్తి నీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే వాడే మెయిన్ విలన్ నాకు వాడు ప్లానింగ్ ఎప్పుడో తెలుసు వాడు నన్ను చంపి సిఈఓ అయితే ఎంప్లాయీస్ దృష్టిలో విలన్ అవుతాడు నీలాంటి వాడిని చంపి సిఈఓ అయితే హీరో అవుతాడు మీరు ఆనంద్ గారిని ఎప్పుడు వేసేస్తారా నా కొడుకుని ఎప్పుడు సిఈఓ చేద్దామని ఇన్ని రోజులుగా వెయిట్ చేస్తున్నా కానీ సిఈఓ ప్లేస్ లో ఆనంద్ ఉండకూడదు నా కొడుకు ఉండాలి ఈ ఆటలో అసలు పిల్ల విలన్ నువ్వే చెప్పి ఈ టైంలో ఇవన్నీ నీకు ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా ఐ ఆమ్ కిల్లింగ్ టైమ్ అండ్ ఐఎమ్ కిల్లింగ్ యువర్ సన్ నీకేం కావాలన్నా ఇస్తాను నేను మళ్ళీ నీ కంపెనీ వైపు రాను ఐ ప్రామిస్ యూ వాడు వదిలే ప్లీజ్ మీ ఇద్దరిని చంపటానికి క్షణం పట్టదు పది మందిని చంపితే వైలెన్స్ అదే పది మందికి పనిస్తే బిజినెస్ బిజినెస్ చేద్దాం చెప్పి వైలెన్స్ వద్దు అజ్ఞానికి ఏం కాదు హి విల్ బి ఫైన్ నువ్వు నంత వరకు ఆయనకి ఈ కంపెనీకి ఏం కాదనే ఇదిగోండి సార్ ఇక్కడ పేపర్స్ అన్ని ఉన్నాయిగా అన్ని ఉన్నాయి సార్ ఇది సియోగా నా రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఇది నువ్వు సియోగా పెట్టాల్సిన సిగ్నేచర్స్ అండ్ పేపర్స్ ఇవి కంపెనీ పాస్వర్డ్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ సీక్రెట్స్ ఇవి మన షేర్స్ అండ్ చారిటీ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయనేగా నీలోంచి విలన్ పుట్టుకొచ్చాడు ఇవన్నీ నీకు ఇచ్చేశాను మీ పెద్దను ఎత్తుకొని పెంచిన విక్రమ్ని ఆయనకి ఇచ్చేస్తావా నా ముందున్న విక్రమ్లా కాకుండా చక్రవర్తి గారికి తెలిసిన విక్రమ్లా ఆయన ముందుకెళ్తావా ఆనంద్ నానా జేబీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సియోగా సైన్ పెట్టమంటే నన్నే కంటిన్యూ అవ్వమంటున్నాడు ఏంటి ఎవరిని ఆనంద్నా పెంచిన నేనే కన్విన్స్ చేయలేకపోయాను నువ్వు చెప్తే సిఈఓ అవుతాడా ఎన్ని చెప్పినా నేను ఇంటి కొడుకునే కానీ వారసుని కాదు అంటాడు నా ప్లేస్లో నిన్ను కూర్చోబెట్టాలనే ప్రపంచంలో బెస్ట్ యూనివర్సిటీకి పంపించి నీతో మాస్టర్స్ చేయిస్తున్నాడు నాకు హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చాక నిన్ను పిలిచి సిఈఓ చేయాలనుకున్నాం ఈలోగా జేపీ ప్రాబ్లం వచ్చి పడింది ఈ టైంలో నువ్వు ఫ్రంట్ లైన్లో ఉంటే జేపీ నిన్ను ఏమైనా చేస్తాడేమో అని తన లైఫ్ రిస్క్లో పెట్టుకుని సిఈఓగా ముందు నిలబడ్డాడు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు సైన్ చేసే టైంకి నీ కనుచూపు మేరలో కూడా ఏ ప్రాబ్లం ఉండకూడదని 
రాజులా పక్కన కూర్చునే అవకాశం ఉన్నా సైనికుల్లా ముందు నిలబడేవాణ్ణి ఇంకెక్కడైనా చూడగలమా నేను చచ్చిపోవడానికి ఒక్క క్షణం ముందు నేను ఏం సాధించాను అని తిరిగి చూసుకుంటే అది వేల కోట్ల ఆస్తి కాదు వేల మంది ఉద్యోగస్తులు కాదు డాక్టరేట్లు పద్మశ్రీలు కాదు వేడు వేడు తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి జన్మనిస్తారు కానీ దేవుడు వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులుగా ఉండే అవకాశం ఇస్తాడు నాకు కొడుకైనందుకు నన్ను నాన్న అన్నందుకు ఐ లివ్ సక్సెస్ఫుల్లీ నవ్ ఐ విల్ డై సక్సెస్ఫుల్లీ సారీ అన్నయ్య సారీ ఏంట్రా నువ్వు నేను వేరు కాదు మనం అంతా ఒకటే కేజీ గోంగూర ఇవ్వండి గోంగూర కేజీలు ఎవరు కట్టలుగా ఇస్తారు నాలుగు కట్టలు రాసుకోవచ్చింది చెప్పండి నాన్న సుబ్రహ్మణ్య గారి పెద్ద అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిందట ఉద్యోగం కావాలని అడిగారు ఓకే సరే పంపించండి ఎదురు చేద్దాం అలాగే చెప్పండి ఏమంటావు ప్రణయ్ గారు అంత ఓకేనా టైం పాస్ బానే అవుతున్నట్టుంది అవును నువ్వు అంత పెద్ద కంపెనీకి సీఈఓవి కదా స్వామికి ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి ఎంత టైం ఎందుకు పట్టింది ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ వస్తాను నెలకి పదిహేను రోజులు పని చేస్తానంటే ఎవడెత్తడు జాబ్ అందుకు ఏమండే మీ అమ్మాయికి మంచి సంబంధం కుదిరింది రేపు మా అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోద్ది ఆ తర్వాత మీ పరిస్థితి ఏంటి ఏముందా కూతురికి పెళ్లి చేసి పంపించేసాక పెళ్ళానికి ఒంటరిగా తొరిగిపోతాం దాని చేతిలో చావడం ఇన్నాళ్ళు నువ్వు వేసిన యదవ డైలాగులకు నిన్ను చాంపడం ఈ రెండే పనులు నాకు ఎన్నో చంపేస్తారా ఇదే జోక్ ఎన్నిసార్లు వేస్తారు మీరు గనక కోపం వస్తే ఎంత దూరం అని వెళ్తారు వాకింకా అసలు ఎలా కనపడుతున్నాను రా కొంచెం మసగ్గా కనపడుతున్నారండి ఈ మధ్య కొంచెం సైట్ వచ్చింది నేను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి అమ్మగారు ఆ ముళక్కాలు దాని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తారంట ఏ మావా బ్రో ఆడి నెలకి ఎంత ఇస్తారు పాతికి వెళ్ళిస్తాను అంత ఇచ్చి ఏంచుకునే వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తున్నానండి బాబా కర్మల సెట్ అయ్యాడు అంతే అంతే